బెలివిట్స్ ప్లెషర్ ప్రియతముని యొక్క సౌఖ్యము ఆయన సుఖము ఆయన ఆనందం అదేమిటో చూద్దాం వన్ ఆఫ్ ద డ్యూటీస్ ఐ హ్యాడ్ వెన్ ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇట్ మేర జాద్ వాజ్ టు రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ టు ఇరిచ్ ఎట్ నైట్ టైమ్ నేను మెహరా జాదులో ఉండేవాడిని చెప్పాను కదా ఆ ఉండేటప్పుడు నాకు ఒక డ్యూటీ అప్పు చెప్పాడు ఇరిచి రాత్రి పూట ఇరిచి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను న్యూస్ పేపర్లు పట్టుకుని చదివి అతనికి వినిపించాలి అది నాకు ఇచ్చిన డ్యూటీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ వాజ్ ది ఓన్లీ డ్యూటీ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఆ రోజుల్లో అది ఒక్కటే నా డ్యూటీ ఇంకేం చెప్పేవారు కదా ద రెస్ట్ అది ఐ వాజ్ జస్ట్ హ్యాంగింగ్ అరౌండ్ అదే వరండా ఆ వరండాలు అలా కూర్చున్నాను కుర్చీలు ఉన్నాయి కదా వరండాలు ఈ సిమెంట్ బ్యాక్ ఉన్నటువంటి కుర్చీలు చెక్క స్లీపర్స్ వేసి అక్కడే కూర్చుని ఉన్నవాడిని అక్కడే ఏళ్ళాడుతూ ఉండేవాడిని రోజంతా రాత్రి మాత్రం ఈ డ్యూటీ అప్పు చెప్పేవారు నాకు అండ్ ఇఫ్ సమ్ వన్ నీడెడ్ మై హెల్ప్ దేవుడు ఆస్ మీ ఫర్ ఇట్ అక్కడ కూర్చుని ఉంటే ఎవడన్నా బాలనాటు ఏమో ఏవో నాకు అది తెచ్చిపెట్టు అని అంటే ఎవడు కావలిస్తే వాడు వచ్చి నాకు పని చెప్పేవారు అని చేత అది నా సీటు అక్కడ వెయిట్ చేయడమే నా పని అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ జస్ట్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ది మెన్ మండలి ఎస్పెషల్లీ ఇరీచ్ టు బి ఫ్రీ సో దాట్ ఐ కుడ్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ హిమ్ నేను ఎప్పుడు ఇరీచ్ ఖాళీ అవుతాడా కాసేపు ఈరో ఆయనతో కూర్చుందాం పిచ్చపాటి మాట్లాడదాం అని నా తాపత్రయం ఇన్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ అని ఎర్లీ డిన్నర్ వాళ్ళంతా పెందలాడే అయిపోతాయి భోజనాలు అవి మనలాగా తొమ్మిదిన్నరకే తినేవారు కాదు ఏడింటికి ఏడున్నరకే ఏరీచ్ వుడ్ కమ్ అండ్ సీట్ అవుట్ సైడ్ ది బెంచ్ అపోజిట్ మండలి హాల్ ఆ మండలి హాల్ ఎదురుగా ఆ గుమ్మం ఉంటుంది కదా లోపలికి ఎక్కడానికి ఆ ఎదురుగుంట బెంచీలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ మనం కూర్చున్నాం మనం అక్కడ కూర్చున్న వాడు ఏరీచ్ వచ్చి భోజనం చేసేసి కూర్చునేవాడు ఐ వుడ్ సీట్ అండ్ అనదర్ బెంచ్ ఫేసింగ్ ఏరీచ్ ఆ ఎదురుగా బెంచ్ మీద నేను కూర్చునేవాడిని అండ్ రీడ్ ది పేపర్స్ టు హిమ్ ఈ న్యూస్ పేపర్లు తీసి చదివి వినిపించేవాడిని ఏరీచ్ వుడ్ బి ఇన్ ఈజ్ షార్ట్ పైజమాస్ అండ్ బేర్ చేస్తే and the night watchman who had very strong hands would be giving him a very hearty massage which he enjoyed lageskunu vaadu irich mem kuda chaala saari chusinaapudu lageskunu unde vaadu paijamas gaani lag gaani podugu lag unde so akka veskune vaadu kaadu aa night watch man ki balanga unde vaadu 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 madra chestu unde vaadu veet meeda ila gundil meeda adi chaala ishtam irich when it was time for the late evening news on the radio sayantram వార్తలు వస్తాయి కదా ఎనిమిదికో ఎనిమిదిన్నరకో ఆ రోజుల్లో వార్తలు రేడియోయే టీవీలు లేవు అప్పుడు ఎరిచ్ వుడ్ ఆస్ మీ టు స్టాప్ అండ్ వెన్ దాట్ న్యూస్ వాజ్ ఓవర్ హీ వుడ్ వాంట్ టు రిటైర్ టు హిజ్ రూమ్ ఆ న్యూస్ పెట్టమని వాడు అవి వినేవాడు అది అయిపోయాక వెళ్ళిపోయేవాడు ఆ రూమ్లోకి రూమ్ ఎక్కడ ఎరిచ్ రూమ్ మనం చూసాం సిమెంట్ రేకులతో ఉన్నటువంటి రూమ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవాడు బిఫోర్ ది ఈవినింగ్ డిన్నర్ హీ వుడ్ గో ఇన్ టు ది మండ్లీ హాల్ టు స్పెండ్ హిజ్ ప్రైవేట్ మూమెంట్స్ విత్ బాబా when no one disturbed him ratri bhojanam chese mundu mandali hall lo ki velle vaadu baba sofa untadi akkadu okkade unde vaadu evadu daggiriki cheri varu kadu mottham baba ki odile velisindi atanu baba tho vyaktigathanga konni kshanalu gadipe vaadu aa baba seat undi kada moola sofa lo akkada baba tho maatade vaadu here you would also have his early morning chat with baba when again no one disturbed him అలాగే పొద్దున్న లేవకైనా కూడా బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి బాబాతో మాట్లాడేవాడు ఎవ్వరు అతనికి ఆటంకం కలిగించకూడదు వన్ సైబర్స్ అవీక్ ఏలీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ వెంట్ ఓవర్ టు ద బ్లూ బస్ ఒకనాడు తెల్లవారుజాము లేచిపోయింది ఏదో నిద్ర పట్టుకో ఏదో ఆ బ్లూ బస్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళాను నేను జస్ట్ వాకింగ్ టు ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ఫీక్ అక్కడి నుంచి కిటికీ కనపడుతూ ఉంటుంది మండలి హాల్ కిటికీ ఆ వెనక పక్క నుంచి అలాగ వెళుతూ ఉంటే ఐ హ్యాపీ టు పీప్ ఇన్ సైడ్ త్రూ ది మండలి హాల్ విండో ఆ కిటికీలు నుంచి లోపలి చూశాను ఆ పక్కనే ఉంది చూసారా కిటికీ మొన్న మనం ఆ బ్లూ బస్ పక్కనే కిటికీ ఉంటుంది చూశాను అండ్ ఫౌండ్ ఇరీచ్ స్టాండింగ్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ బాబా షేర్స్ హ్యావింగ్ ఈజ్ ప్రైవేట్ టాక్ విత్ బాబా అక్కడ ఇరీచ్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు బాబాతో మరి ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలియదు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఇరీచ్ వాజ్ విత్ ఈజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సపోర్టింగ్ ఈజ్ రైట్ at the elbow and with his right hand was supporting his jaw while standing and talking because he had weak jaw muscles as he suffered from the disease called either gravis athaniki ee davulu sariga pan chesevu kaadu ante ila pattukunnadu ee cheetho ee davudni ila pattukuni ila unnadu maatladutunnadu baba tho aa pose cheptunnadu ee chela nilabadi as he was in this position in front of baba chairs it looked as if he was talking with baba spashtanga baba tho maatladutunnatigane undi scene anta it was a sacred moment between him and his lord 
అది ఇరిచికి చాలా పవిత్రమైనటువంటి క్షణం అది ఎందుకంటే తన ప్రియతముడితో తను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అండ్ సో ఐ వెంట్ అండ్ సాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ అది బ్లూ బస్ అని ఐ చేయ అని చేత నేను అక్కడ ధర్మం కాదు కదా నేను ఆ మాటలు వినను తనకు వ్యక్తిగతంగా తన తండ్రితో అతను ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాడో నేను వినను అది కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళిద్దరికి సంబంధించిన వ్యవహారం వెయిటింగ్ ఫర్ ఇర్ ఇట్ టు ఫినిష్ సో ద రై కుడ్ అకౌంపని హిమ్ అని ఇస్ మార్నింగ్ వాక్ జనరల్ గా ఇది అయిపోయిన మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తాం నేను ఇరిచి కలిసి అని చేత అక్కడ కూర్చున్నాను ఆయన బాబాతో మాట్లాడడం అయిపోయాక వస్తాడు కదా అని దిస్ వాజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఏ డైలీ రొటీన్ ఇన్ విచ్ ఐ గాట్ టు బి అరౌండ్ ఇరిచ్ ఈ రోజు ఇదే డైలీ రొటీన్ ఆ రోజు జరిగేటువంటి నేను అంటే పొద్దున్నే లేచి అక్కడ కూర్చొని వెయిట్ చేయడం నేను ఇరిచి కోసం ఇరిచి లోపల నుంచి వచ్చాక మేము మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళిపోవడం వన్ ఈవినింగ్ యాజ్ అవైజ్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ టు ఎరేజ్ ఒకనాడు సాయంత్రం ఈ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాను ఎరిచి దగ్గర ఇరిచి వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ మై రూమ్ అండ్ ద లైట్స్ వర్ ఆన్ హీ కమెంటెడ్ నేను చదువుతుండగా నేను ఉండి రూమ్ ఉందా పక్కన ఆ రూమ్కి చూసాడు లైట్ ఎలుగుతూ ఉంది నేను ఇక్కడ కూర్చొని పేపర్ చదువుతున్నాను ఆ లైట్ ఎలుగుతుండగా చూసి ఇలా అన్నాడు వై ఆర్ ద లైట్స్ ఆన్ ఇన్ యువర్ రూమ్ ఎందుకు ఎలుగుతోంది నీ రూమ్లో లైట్ ఈజ్ దర్ సమ్మన్ ఇన్ సైడ్ లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగాడు ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ఎ గెస్ట్ రూమ్ విచ్ ఈజ్ అపోజ్ ఇస్ ది మండలి హాల్ వరండా అది మండలి హాల్ వరండాకి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి రూమ్ అది అది ఒక గెస్ట్లకి ఇచ్చి రూమ్ అది అందులో నేను నాకు ఉన్న మకం ఇచ్చారు వెళ్ళి ఆల్దో ఇట్ వాజ్ మై రూమ్ ఇట్ హ్యాడ్ ఎ కామన్ ఫ్రిడ్జ్ so almost everyone entered the room either to take something from the fridge or to put something inside adi na room e gaane danlo mottham maharajaadu lo unna mandali vaalu andaru vaadukunaki oka fridge undi so yavadu kavalisthe vaadu andulo velli saamanu peddani kaani andulo saamanu teesukodani kaani na room vaadutu unde vaaru so when he reached ask me the question about the lights being on in my room i realized that i had forgotten to switch it off ఓహో నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి రావాల్సింది మర్చిపోయానని అప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను ఐ ప్రామ్ప్లీ వాకర్ బ్యాక్ టు మై రూమ్ స్విచ్ రాప్ ద లైట్ అండ్ జాయిన్ ఎరిచ్ వెళ్ళి స్విచ్ కట్టేసి మళ్ళీ ఎరిచ్ దగ్గర కూర్చున్నాను దిస్ సింపుల్ యాక్ట్ ఆఫ్ మైండ్ ఇన్వైటెడ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ఎరిచ్ నేను చేసిన ఈ చిన్న పనికి ఎరిచ్ ఎంతగానో సంబర పడిపోయాడు అంటే అలాగే ఉండేవారు మండలి వారు నెక్స్ట్ డే ఎ పర్టికులర్ రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ మెరాబాద్ who often came to visit eric happened to be there mannadu mehrabad lo unde twenty nala antu okadu vadu appudu appudu eric ni kallanaku vache vadu marnadu ichadu and eric commented about this simple gesture of how without arguing without defending myself i accepted my mistake and went and switched off the light nenu ee kurradu ila anna nenu a evadu isedu ani anunnuchu kada kaani emi vaadinchakunda తిన్నగా వెళ్ళి అయ్యో నేను కడ్డం మర్చిపోయానని కట్టేసి వచ్చాడు నాకు చాలా ఆనందం అయింది అని హీ వాజ్ యూజింగ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఆల్సో టు నీడిల్ ద రెసిడెంట్ ఫార్ దిస్ రెసిడెంట్ హ్యాడ్ ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ లీవింగ్ ద లైట్స్ ఆన్ అండ్ వన్ సమ్ వన్ పాయింట్ ఇట్ అవుట్ టు హిమ్ హీ వుడ్ సింప్లీ రిప్లై ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కాస్ పెన్నీస్ అండ్ ఐ విల్ డొనేట్ ఇట్ టు ద ట్రస్ట్ వీడు వీడికి ఒక దుర్గుణం ఉందట వాడు ఎప్పుడు లైట్లు అలా వేసి వదిలేస్తూ ఉండేవాడు ఎవడైనా ఏమయ్యా కట్టేసామంటే ఎంతసేపు అయింది నేను ఇందాకే వేసాను అయితే రూపాయి అవుతుంది నేను చందా ఇచ్చేస్తాను ట్రస్ట్ కావాలంటే అనేవాడు అంతేత ఇతను పొగుడుతూ వాడికి చెప్పాల్సిన విషయం వాడికి చెప్పాడు ఏ రీచ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఐ ఫెల్ట్ స్ట్రే నాకు ఎందుకు వింతగా అనిపించింది అంత అండ్ వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ వాట్ సీమ్ ఇట్ లైక్ గ్రేట్ వర్క్ టు మీ i was constantly needle and hammered and never had any prizes from the mandali nenu intakandi chaala ganagaraya chesanu kani eppudu vellu pogudina paapalu pole ee edo switch kattesinu deeniki inta la entuku velisu pandistunnaru aashcharyam esindi naaku and now this simple gesture was praised as if it was the greatest act that anyone had ever done evado everest ekkesina anta gopaga velli switch kattesadu vidila adanka అని అప్పటికీ ఆశ్చర్యం కలిగింది ఐ ఫెల్ట్ అట్ ద టైమ్ దట్ ఇరిచ్ వాజ్ నాట్ ప్రేజింగ్ మీ బట్ రెదర్ యూజింగ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ టు నీడ్ దిల్లీ అదర్ పర్సన్ అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఓహో నన్ను పొగడ్డానికి కాదు ఇతను చెప్తుంటా వాడిని మందలించడానికి ఇది చెప్తున్నాడు అని అర్థమైంది హవెవర్ యాజ్ టైమ్ పాసర్ బై ఐ నోట్ ఈజ్ దట్ దీస్ స్మాల్ గెస్టర్స్ ఆఫ్ మైండ్ వర్ అప్రిషియేటెడ్ మచ్ మోర్ బై రిమండలి రోజులు దొరులుతూ ఉండగా నేను గమనించాను 
చిన్న చిన్న పనులు అంటే మండలి వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అవి ఎప్పుడు ప్రశంసిస్తూ ఉండేవారు ఐ రియలైజ్ దట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ పర్సూట్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ గ్రేట్ సంథింగ్ బిగ్ ఐ వాజ్ హార్ష్ అండ్ రూడ్ టు అదర్స్ నేను ఇంకో విషయం కూడా చేశాను నేను చాలా ఘనకారం చేసినప్పుడు చాలా మరటుగా నేను ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాను నేను చిన్న చిన్న విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను నేను బహుశా అందుకని నచ్చుతుంది ఏ బాబు నేను సాధించిన పెద్ద పెద్ద విజయాలైనా చాలా మొరటుగా నేను స్పందించడం వల్ల వాళ్ళకి ఇష్టం లేదన్నమాట మై న్యాచురల్ అగ్రెసివ్ సెల్ఫ్ టుక్ ఓవర్ అని ఎవరు పుట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హెల్త్ టీల్ ది జాబ్ వాజ్ అకాంప్లిష్డ్ పెద్ద పెద్ద పనులు ఉన్నప్పుడు ఆ నా ఖాళీ లేదు ఇప్పుడు తర్వాత మాట్లాడదాం ఇలా హరావుడిగా చేస్తూ ఉండేవాడు సమ్ హౌ ఐ రియలైజ్ మచ్ లేటర్ దట్ ఇట్ వాజ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ వాజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు ద మండలి ఎప్పుడు బాబా చెప్తూ ఉండేవాడు జ్ఞాపకం ఉందో లేదో నీ ప్రయత్నమే నాకు ప్రధానము రిజల్ట్ అది నాది నీది కాదు అది మనం ప్రయత్నం చేసామా లేదా అది మన వంతు అది కాబట్టి అది ఎప్పుడు ఆయన జాగ్రత్తగానే చూస్తాడు చేస్తున్నావా లేదా చేస్తున్నావా లేదా ప్రయత్నము చేసేస్తే రిజల్ట్ ఆయింది అది అది నీది కాదు నా డ్యూటీలో నువ్వు దూరు పోకని చెప్పాడు బా ఎందుకంటే అందుకని ఇప్పుడు ఒక రిహార్సల్ ఒక డ్రామా ఉందనుకోండి నెల రోజులు రిహార్సల్ చేస్తే ఆ రిహార్సల్లోనే బాబాకి సంతృప్తి ఉంటుంది పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుందో లేదు ఆయన ఇష్టం అది ఆయన ఎలా మేట తిప్పేసి కరెంట్ లేకుండా చేసేస్తాడు ఆయన సర్వనాథం అయిపోవచ్చు కానీ ఆయనకి అనవసరం అది నెల రోజులు ఆయన మీద మనసు లగ్నం చేసి మనం చేసిన రిహార్సలు అది ఆయనకి ఎక్కువ సంతోషం ఇస్తుంది ఎప్పుడు చెప్పేవారు బాబా ఇది ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ ఇది ఈజ్ యువర్ ఎఫర్ట్ దట్ ఐ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రిజల్ట్ బికాస్ రిజల్ట్ ఈస్ మైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్స్ మనం రిజల్ట్ గురించి తాపత్రయపడుతూ ఉంటాడు అది చేయకూడదు అని బాబా చెప్తూ ఉంటాడు అదే మండలి వాళ్ళు కూడా నువ్వు ఎలాగో నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు ఎలాంటి కృషి చేస్తున్నావు అదే వాళ్ళు చూస్తారు అంతేగా నీ కృషి ఎంత వదిలేసి నాతో మాట్లాడకండి ఎవరు ఇప్పుడు నాకు కాళ్ళు లేదు అయితే పోయింది మనం సాధించాల్సిన అందులో లేదు ఎలాగు ప్రవర్తిస్తున్నాం అన్నది సో ఎ స్మాల్ గెస్టియర్ డమ్ విత్ లవ్ అండ్ బీయింగ్ సెన్సిటివ్ టు ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అదర్స్ వారంటెడ్ దేర్ ప్రైజ్ అందుచేత ఒక చిన్న స్పందన వాళ్ళకి నిప్పి కలిగించకుండా ఉండేలాగు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని జాగ్రత్తగా నేను మసలుకుంటే చాలా పొంగిపోయేవారు వాళ్ళు అంటే నా స్పందనే వాళ్ళకి ముఖ్యము నేను సాధించిన ఘనకార్యం వాళ్ళకి అక్కర్లా అది కావాలి వాటి అని చేత నేను ఎవరికీ నొప్పించకుండా జాగ్రత్తగా ఇతరులకు కష్టం కలగకుండా ఉంటే చాలా మురిసిపోయేవారు వాళ్ళు టు నాట్ ఓన్లీ వర్క్ ఫర్ బాబా బట్ వర్క్ ఇన్ ఏ వే దాట్ హీ వాంటెడ్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ మండలి వర్ హెల్పింగ్ యాజ్ టు డూ ఏమిటి వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నారు అంటే మనము బాబా కోసము పని చెయ్యడమే కాదు ఆయన కోరిన రీతిలో పని చేయడం అది ప్రధానం ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది మనం ఒకసారి చెప్పుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల ఇరవైవ దశకంలో బాబా మేరాబాద్లో ఉంటూ ఉన్నారు డబ్బులు అయిపోయినవి రెండు పూటల భోజనం కూడా పెట్టలేకపోయేవారు ఓ మీటింగ్ పెట్టారు పెట్టేసి మీకు అందరికీ తెలుసు మనం అయిపోయింది ఖజానా ఖాళీ అయిపోయింది మనం ఏమి డబ్బులు లేవు మీకు రెండు పూటల పెట్టలేని పరిస్థితి కూడా వచ్చేసింది ఏం చేద్దాం ఎత్తేద్దామా ఆశ్రమం అని మీటింగ్ పెట్టారు సో అంతా ఎవరి సలహాలు వాళ్ళు ఇమ్మన్నారు బాబా ఇప్పుడు రావు సాహెబ్ అని ఒక మండలి మెంబర్ ఉన్నాడు నాకు ఒక చాలా సంపన్నుడైన మిత్రుడు ఉన్నాడు బొంబాయిలో నువ్వు అంటే నేను వెళ్ళి తప్పకుండా అతను మనకు డబ్బు ఇస్తాడు మనకు గట్టెక్కేస్తాం అని వెళ్ళమన్నా అతను వెళ్ళబోతుంటే బాబా పిలిచారు కానీ ఎట్టి పరిస్థితులలోను రేపు సాయంత్రం కల్లా నువ్వు వచ్చి వెళ్ళంటారు రెండుసార్లు రిపీట్ చేసి చెప్పారు బాబా ఎటువంటి పరిస్థితులు నా మాట గురువుగా రేపు సాయంత్రం కల్లా నువ్వు వచ్చేయాలన్నారు ఆయన సాయంత్రం లోపలే తయారైపోయి కూర్చున్నారు వాడు వచ్చాడా 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 అని ఆయన స్టైల్ తిరుగుతూ ఉంటారు కదా ఇంకా టైం ఉంది బాబా సాయంత్రం కదా రమ్మన్నాం అంటున్నారు వాడు సాయంత్రం అయిపోయింది రాత్రి అయిపోయింది రాలే బాబా అక్కడే కూర్చున్నారు మెట్ల మీద రాలేవాడు రాత్రి అలాగ మండిపోతూ ఉన్నారు బాబా మండలి వాళ్ళకి తెలుసు ఆయన మూడు ఎవరు దగ్గరికి వెళ్ళేవారు కాదు మర్నాడు వచ్చాడు వాడు మర్నాడు మధ్యాహ్నానికి ఎప్పుడుకో వచ్చాడు వచ్చేటప్పటికి బాబా రొస్సు రొసలు ఆడుతూ ఉన్నారు వాడు పెద్ద పేపర్లు చుట్టి ఆ రోజుల్లో కరెన్సీ నోట్లే ఇంత ఉండేవి మీరు పాత నోట్లు ఏమో చూసారు ఏదో వందలు పది రూపాయలు ఇంత నాలుగు మడతలు పెట్టేవారు దాన్ని ఇంత నోట్లు ఉండేవి ఆ పాత నోట్లు మీరు చూసుంటారు మీరు పిల్లలు చూసుకుంటారు మీరు పెద్దవి ఇంత నోట్లు ఉండేది ఇలాగే పెద్ద న్యూస్ పేపర్ మోట్లు కట్ట పట్టుకొచ్చాడు వాడు నవ్వుకుంటూ వచ్చాడు 
బాబా రుసు రుసలాడుతున్నాను నేను ఎప్పుడు రమ్మన్నాను ఎప్పుడు వాడు అనుకుంటున్నాడు నేను తెచ్చిన డబ్బులు ప్యాకెట్లు చూస్తే ఈయన దాసో పడిపోతాడు ఈయన ఏంటో అనుకుంటున్నాడు బాబా ఇలాగ అడుగుతూనే ఉన్నారు వాడు ఏం పట్టించుకోకుండా ఈ పొట్లం ఇలా ఓపెన్ చేసి ఆయన ఎదుర్కొంటే పెట్టేది ఐదు వేల రూపాయలు బాబా అని ఐదు వేలు అంటే మరి ఈ రోజుల్లో ఐదు లక్షలు యాభై లక్షలు మనీ వాల్యూ ప్రకారం ఐదు వేలు తెచ్చాను అన్నాడు బాబా రంజూన్ పిలిచాడు రంజూ అబ్దుల్లా అని ఉన్నాడు కదా ఆ పక్కనే అగపులు గీసి అంటిచ్చి అన్నారు ఈ డబ్బు మొత్తం అప్పుడు బాబా చెప్పారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఐశ్వర్యం అంతా ఒక రాశిగా నా ముందు వేసిన అశుద్ధంతో సమానం నా మాటతో పోల్చినప్పుడు నా మాట అన్నిసార్లు నీకు ఎందుకు చెప్పాను దానిలో విలువ ఉంది కాబట్టి చెప్పాను నువ్వు పాటించలే నాకు అక్కర్లేదు డబ్బు అన్నారు అంటే అది అంత స్ట్రెస్ ఇచ్చి చెప్పేవారు ఆయన మాటకు అంత స్ట్రెస్ ఇచ్చేవారు ఆ కష్టంలో కూడా ఐదు వేలు కాల్చేశారు ఎందుకంటే మాట ఉల్లంఘించి తెచ్చినటువంటి అవసరం లేదు నాకు వద్దు అది ఇక్కడ మండలి వాళ్ళు కూడా చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే బాబా పని చేయడం ఒకటే కాదు ఆయన సంతోషించేస్తాడు అనుకున్నాడు ఇతను కానీ ఆయన కోరిన విధంగా చేయడం ఇంపార్టెంట్ అది అండర్లైన్ చేయాలన్నమాట అందుకే ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూ డూ బట్ విత్ వాట్ మోటో యూ డూ ఐ లుక్ ఇన్ టు అని బాబా చెప్పేవారు ఎప్పుడు నువ్వు ఏమనుకుని చేస్తున్నావులో యాజ్ ఇరిచ్ వన్స్ కామెంటెడ్ ఒకసారి ఇరిచ్ ఇలా చెప్పాడు వర్కింగ్ ఫర్ బాబా మీన్స్ not only doing things for him but while doing it you must keep your beloved's pleasure at all times baba kosam pani cheyadam ante kevalam pani cheyadam okkate kaadu nu pratikshanam kuda ayana santosham unaku bhangam kalagatam ledu kada ani kani pedutu ee pani chestu undali chaala pradhanamaina tuvanti vishayam మనం ఎక్కువ మంది ఉల్లంఘించేది ఇక్కడే అని చేస్తూ ఉంటాం బ్రహ్మాండంగా చేసేస్తూ ఉంటాం తిరుగులేదు కానీ బుల్డోదర్లాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అందరి మీద నుంచి బండి నడిపించుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఎంతమంది మధ్యలో నలిగిపోతూ ఉన్నా మనం ఆ పొద్దు పని మనం అయ్యి అవ్వాలంటే పని అవ్వాలండి పని రాక్షసుడండి అని పొగుడుతూ ఉంటారు వాడిని పైపు టాస్క్ మాస్టర్ అండి ఈయన కానీ బాబా ఈ ఈ ప్రమాణంతో చూస్తే వాడికి సున్న మార్కు పడుతుంది వాడికి ఎందుకని ఆయన సంతోషము భంగము కలగకుండా మనం యూ మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్లీ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ బెలిబెట్స్ ప్లెషర్ ఎప్పుడు ఒక కన్ను దాని మీద ఉంచాలి మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ డూ వాట్ యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ చాలామంది ఏం చేస్తారు నాకు ఏం తోచే చేసేస్తూ ఉంటాను అంతే అంతే ఇదేటో ఎలా చేస్తున్నావు అంటే మాట్లాడకండి నేను చేస్తున్నాను కదా అంటే వాడికి తోచినట్టు వాడు చేసేస్తూ ఉంటాడు కానీ బాబా కోరినట్లుగా వాడు చేయడు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ అస్సలు బాబా సాహిత్యం ఎంత మాత్రమో చదవని వాళ్ళ వల్ల వస్తూ ఉంటాడు ఎందుకని వాళ్ళకి బాబా ఏం కోరాడో తెలియదు వాడు ఏమనుకుంటాడు నేను కోరిందే బాబా ఇష్టం అని కూడా అనుకోవచ్చు వాడు తెలియదు కదా వాడికి చేసి పారినమే ఏమైనా సరే అని అలాగూ చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారు బాబా సాహిత్యం మనం ఎందుకు చదవాలి అంటే ప్రధానమైన కారణాలు ఇది ఒకటి ఇది తెలిస్తే మనకి బాబా ఏ విధంగా పని చేయాలని కోరుతున్నాడో మనకు ఒక అవగాహన ఉంటే ఆహా ఇలాగండి రేపు నుంచి మనం ఇలా చేయకూడదు అనమాట అని వాడికి తెలుసు చదవకపోతే వాడికి కుక్కకి మరిగిందే న్యాయం వేదం దాని ఇష్టం దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ డూ వాట్ యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ అండ్ దెన్ ఎక్స్పెక్ట్ యువర్ బెలివేట్ టు బి ప్లీజ్ విత్ ఇట్ ఏమైనా చేసి ఇచ్చాను నువ్వు సంతోషించాల్సిందే నాకు అనవసరం అని మనం బాబా దబాయించి ఆయన ఎత్తు మీద పెట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ప్లీజ్ ఇస్ యువర్ బెలివేట్ అంచేత నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఒక పని చేసే ముందు ఇది నా తండ్రికి ఆనందాన్ని ఇస్తుందా అసలు ఏది నా తండ్రికి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అని నువ్వు ఆలోచన చేయి అండ్ డూ థింగ్స్ టు విన్ హిస్ ప్లేస్ అప్పుడు అది ఆయనకి కావలసినట్టుగా చేసేవు అనుకో ఆయన ఆనందాన్ని నువ్వు గెలిచేసినట్లే అంతే కదా ఆయనకి ఏది కావాలో అది చేస్తే ఇట్ మే బి సంథింగ్ దట్ యు డిస్లైక్ నీకు ఆ విషయం చాలా ఆనందిస్తాడైనని తెలిసి ఉండొచ్చు నీకు కానీ నీకు అస్సలు ఇష్టం లేని విషయం అయి ఉండొచ్చు ఉదాహరణకి ఒకరంటే నాకు అసలు పడదండి వాడు అలా చూస్తే నేను ఇక్కడి నుంచి మొహం చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతాను వాడిని ప్రేమగా పిలిచి ఆలింగనం చేసేసుకుంటే ఆయన సంతోషిస్తాడని తెలుసు నా హృదయం చెప్పాడు ఆయన తప్పకుండా సంతోషిస్తాడు కానీ 
అమ్మ వీడి తోడి మాత్రం మనకి కుదరదు నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు ఆయన సంతోషిస్తాడని తెలిసినే నాకు వాడు పొడ కూడా కీటటలే ఆర్ సమ్ వన్ దట్ యూ డిస్లైక్ బట్ యువర్ బెల్ బెట్ మే లైక్ ఇట్ ఇన్ విచ్ కి లెర్న్ టు లైక్ ఇట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు నీకు ఆయనకి ఏది సంతోషం తెలిసింది నువ్వు ప్రయత్నం చేయాలి ఆయన సంతోష పెడదాం వాడిని సాధ్యమైనంతగా ఆ ప్రేమతో అన్న ఆలింగనం చేసుకుని పిలవాలి అందుకే బాబాయ్ ఏమన్నారు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ టు లవ్ గాడ్ బై లవింగ్ దోజ్ హోమ్ యూ కెనట్ లవ్ బాబా చెప్పిన సెంటెన్స్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ టు లవ్ గాడ్ బై లవింగ్ దోజ్ హోమ్ యూ కెనాట్ లవ్ తెలుగులో మనం చెప్పుకుంటే నీవు అస్సలు ఎవరిని ప్రేమించలేవు ఎంత మాత్రము ప్రేమించలేము అంటే ఎవడిని ద్వేషిస్తున్నాము ఎవడిని అసహించుకుంటున్నాము వాడిని ప్రేమించడము ద్వారా భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడము మొదలు పెట్టు అది మొదలట అది అంటే మనం ఇంకా మొదల్లో కూడా లే ఆ ద్వేషించే వాడిని ప్రేమించడం ద్వారా భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడం మొదలు పెట్టు అని బాబా ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ ఇంతే ఇంతకంటే కష్టం ఏమి లేదు దీనిలో యు లైక్ దోస్ థింగ్స్ దట్ హీ లైక్స్ అండ్ డిజలైక్ దోస్ థింగ్స్ దట్ హీ డిజలైక్స్ అప్పుడు ఇది అలవాటు అయితే నీకు ఏమవుద్ది ఆయనకి ఏది ఇష్టమో అదే నీకు ఇష్టం అయిపోతుంది ఆయనకి ఏది అయిష్టమో అదే నీకు అయిష్టం అయిపోతుంది వెన్ యూ లెర్న్ టు డూ దీస్ దెన్ ద బెలివేట్ బ్లెజర్స్ బికమ్ యువర్ ప్లేషర్ ఇది అలవాటు అయిపోతే ఆయన ఆనందమే నీ ఆనందం అయిపోతుంది ఆర్ వన్ కెన్ సే యువర్ ప్లెషర్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ కీపింగ్ ద బెలివేట్ ప్లెషర్ నీకు ఆనందం ఏమిటి జీవితంలో ఆయనకు ఆనందం కలిగించడమే నీ ఆనందంగా మారిపోతుంది నీ జీవితం సో డో నాట్ బాల్ కట్ స్మాల్ థింగ్స్ దట్ ద మండలి ఆస్క్ యూ టు డూ ఇఫ్ యూ లవ్ దెమ్ ఇది చెప్తున్నాడు అంచేత మండలి వాళ్ళని నీవు ప్రేమించడం నిజమైతే వాళ్ళు కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు అడుగుతూ ఉంటారు మరొక్కు ఏమి తిరగబడకు చేసేస్తూ ఉండే లెర్న్ టు కీప్ దర్ ప్లెషర్ వాళ్ళ ఆనందాన్ని ఎప్పుడూ భంగం కలిగించకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించు ఇన్ లవ్ వన్ హ్యాస్ టు కీప్ ద బెలిబెట్ బెలిబెట్స్ ప్లెషర్ మై విష్ చదువుతాం మనం మై విష్ ఏముంటుంది ఫస్ట్ లైన్ ద లవర్ హ్యాస్ టు కీప్ ద విష్ ఆఫ్ ది బెలిబెట్ అండ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏమంటుంది ప్రేమికుడు ప్రియతమని ఇచ్చను అమలు పరచాలి దిస్ ఈజ్ మై విష్ అని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అని చెప్పారు ఆయన అంటే అవి ఎందుకు చెప్తున్నాడో కూడా పై లేనిలో చెప్పారు ఆయన నువ్వు ఇది గనక అమలు పరిస్తే నువ్వు ప్రేమికుడు అయితే నేను అంటే నువ్వు సార్థకత చేసుకోవాలంటే నీ ప్రేమికుడుగా నీ స్థాయిని ఇది నువ్వు చేయాలి ప్రేమలో ప్రియతముడి యొక్క సంతోషము కోసము మనం జీవించాలి ప్రతిదానికి అదే లెట్మస్ టెస్ట్ ఆయనకు సంతోషం ఉందా లేరా doing all this will eventually help you in living the life that baba wants of you ila kanaka manam jeevinchagaligite baba ninnu elaaga jeevinchalani korukuntunnado daniki daggaraga elipothundi nee jeevitham wherein your only goal becomes keeping the beloved's pleasure at all costs enta kashtamaina sare aina ichchaku vaddudai undadame neeku alavadutundi